Zdarowa, druzja! Witam was bardzo serdecznie z tej strony i jam ci to jest czyli grzechłok się Mam zaszczyt zaprezentować kolejny, miejmy nadzieję, całkiem ciekawy i wciągający materiał serii Zagrajmy w Metro Exodus. Wiem, że ostatnimi czasy troszeczkę na tytuł narzekałem, zobaczymy jak będzie dzisiaj, ale też... No, myślę, że nie głupio będzie troszeczkę serię przyspieszyć. Wielu widzów, wielu z Was mnie o to prosi, żebym tak mocno uwagi nie przykładał do każdej pierdółki, do każdego dialogu, więc autentycznie postaram się troszeczkę szybciej z tematem polecić. Zobaczymy, czy się uda, czy też nie do końca. Obecnie znajdujemy się na terenie naszej dumnej Aurory Lokomotywki, który to parowozik sunie w nieubłagany sposób w stronę Dor. Północy? Północnego wschodu chyba? Okej. Panowie chyba trochę pochlali, tak mi się wydaje. Co my tu jeszcze ciekawego mamy? Bardzo, bardzo na szybciocha postaram się... Okej. A, bo to, dobra, to jest herbatka. Tam sobie grają, się bawią, hendożą i tak dalej. I oby chciał jeszcze zobaczyć, co ja mogę ciekawego upitrasić tutaj. Mogę upitrasić apteczki, zdecydowanie postaram się owego procederu dokonać. Wy mi cały czas piszecie, że niepotrzebnie tyle tych filtrów posiadam, więc nie będę ich więcej robił. No ale więcej takiej zapalającej amunicji jak najbardziej to będzie wskazane. Inna kwestia to są nożyki, to się zawsze przyda. Mołotowy, one są potwornie kosztowne, ale jednak też by się przydało troszeczkę. Nie pamiętam z jakich ja obecnie broni korzystam, to znaczy z jakich będę planował korzystać w nadchodzącym czasie. Obecnie mam to, karabajna i ticharka. I do ticharka mam coś nowego. Magazynek ślimakowy. Dium, coś nowego, autentycznie. Magazynek ślimakowy wykorzystuje spiralny podajnik, aby pomieścić około 36 kulek z łożysk lub 12 kapsuł. No to dużo, to chyba jest lepsze. To bierę, panie w ciemno, jak najbardziej. Nie zamierzam od tego stronić. Czy będę chciał zmieniać swój oręż na coś innego, na coś bardziej... Wydajnego mam spluwę typowo służącą do walki w zwarciu z karabinu już korzystam chyba od dłuższego czasu, więc być może bym karabin wymienił tym razem, być może na snajpę zobaczymy co ja tam w ogóle mam ciekawego za nadrzu. Aszocika mam, czy z aszocika mógłbym, bo to też jest aszot, tak? To jest, kim się to wyświetla? Aszot, tak, czyli aszota mam. Ubojnik, ubojnik to jest to. Oj, o, o. Ech. Ech. Przepraszam was za to, ale <śmiech> kręciło mnie w nosie. Czyli ubojnik też bym mógł tak naprawdę sobie znacząco ulepszyć. I to no... <śmiech> tak fachowo bym powiedział. Patrzcie, patrzcie państwo. Tak to można w ogóle zrobić. O. Kurde, ja nie wiem czy w ogóle posiadanie Ashota w dzisiejszych czasach jest jakkolwiek racjonalnie uzasadnione. Bo kurde, taki ubojnik. No teraz tak go zrobiłem troszeczkę w stylu Saigi. No to przyznam szczerze... Dobrze to wygląda, mocarnie to wygląda, nie wykluczone, że to jest lepsze od Ashota, chociaż Ashot fajnie wygląda. Dobra, zobaczmy, co ja bym tutaj jeszcze mógł. Mm, zawór to jest wiadoma sprawa, rewolwier, z rewolwera raczej nie korzystałem od dawna, zobaczmy, co tutaj się ciekawego pojawiło. Też wiele nowych elementów, kurde levelu, ja z tego w ogóle nie korzystałem od dawna. No bo z rewolera nie korzystałem od dawna, do czego mam najwięcej amunicji w ogóle, po powiedzcie wy mi. Do pizdoletu troszeczkę mam, do Ashota mniej. Troszeczkę do karabajnu. Wiecie co? Może bym troszeczkę z tego rewolwera pokorzystał, bo naprawdę ja bardzo mocno marginalizuję tym podobny oręż w tych tytułach, dlatego że dosyć szybko spotykamy coś lepszego po drodze, więc... No ale teraz mógłbym autentycznie w to odpłynąć, coś takiego intrygującego tutaj złożyć. Zobaczcie, magazynek na 500 pocisków. O kurde, lebele. Może być coś ciekawego. O. <śmiech> No, fajne to, fajne. Ma to potencjał w każdym razie. Co jeszcze mogę ciekawego tam wymienić? E, Gatling to nie, to jest bezużyteczne. Bulldog. Bulldog to z tego korzystałem. Sobaka. Kałach. Rewolwer, zawór. No z zawora. Coś tutaj w zaworze też nowego mam. Jakiś bardzo, bardzo wielki magazynek. Taki naprawdę wielki. No ale kurczę, obecnie już bym miał jako snajpę. No nie wiem, <śmiech> bo obecnie w ramach snajpy to ja już bym miał ten rewolwer. Więc być może tego to bym tak bardzo nie potrzebował, takiego karabajna, chociaż wygląda to mocarnie, naprawdę znakomicie. Ale powiedzmy, że wziąłbym rewolwer, a w zamian za tą spluwę skorzystałbym z ubojnika, którego również mogę rozbudować, tak jak do tej pory jeszcze nie mogłem. Więc jest to coś nowego. To to w ogóle taka dziwna lufa jest. Postawa lufa i czok. 
kaczy dziób. Czok kaczy dziób zmienia rozrzut wysłonego śrutu, kierując go na boki. A, czyli będę miał spory rozrzut. No to typowa broń do walki, close combat jak najbardziej. Pewniejszy chwyt, tutaj coś takiego bym mógł zamontować. Oczywiście taki magazynek jak do Saigi. No i co? I z takim orężem szedłbym dalej w świat. Czyli wypadałoby jeszcze, bo tutaj raczej nic nie będę zmieniał, ale wypadałoby jeszcze, wiecie co zrobić? Troszeczkę amunicji. Do czego? E, do pizdoletu mam. Do tego bym musiał. Dobra, zrobimy trochę. Tyle. To jest takie sporo zrobiłem. I jeszcze kilka mołotowów. O kurde, nie mogę. O ja cię panie no. Oj, widzicie, zdupsyłem. Aj, aj, aj. Za ile bym to mógł rozebrać? Za pięć? Nie, to się nie opłaca. Dobra, trudno, to na razie będę szedł właśnie w takiej formie. No nie będę miał żadnego młotowa, ale mam trzy bomby, no to zawsze jest coś. Okej, okay, nie będziemy nadmiernie przeciągać, tabulator zamykamy. Mamy nowy oręż, myślę, że wam się to spodoba, bo z rewolwera naprawdę od dawna nie korzystałem, więc to będzie coś nowego w gameplayu. Tutaj sedesik, wucecik. O, tu jeszcze mogę przy... O, dium, tego nie było do tej pory, panie, jakieś nowe rzeczy. Idziemy, a bo my tą cysternę teraz mamy. Zobaczmy jak w ogóle okolice wyglądają. Mam jakieś takie rumowiska. No tereny widać, że jakby takie już troszeczkę zieleńsze od tych okolic, po których ostatnio jeździliśmy, ale mimo wszystko, no jeszcze tajga to to nie jest. Dobra, co mamy tutaj? Ten samochód ze sobą wziąłem. Czy... O, patrzcie jak to fajnie, że tutaj przyszedłem. Notatka Tokarjewa. Kriest pisze list, bo nie chce, żeby ktoś podsłuchał. Przygotowuję niespodziankę na ślub Kati i Stiepana i potrzebna mi jest twoja pomoc. Robię dla nich obrączki, mam już nawet odpowiedni metal, potrzebuję jeszcze tylko rozmiarów. Ze Stiepanem nie będzie problemu, e, robiłem już przecież dla nas rękawiczki, ale nie musiałem nigdy mierzyć palca Kati. Od razu by się wydało. Masz bystre oko, może uda ci się oszacować go bez mierzenia. Przydałaby się też pomoc przy polerowaniu. I jak już je skończę, czas jest na wagę złota. Akurat w kwestii obrączek to myślę, że mógłbyś zdradzić to, tą niespodziankę i żeby to wykonać dobrze, raz a porządnie, a nie, że w przyszłości się okaże, że zupełnie inny wymiar niż ona ma palec, więc to by było bez sensu. Tutaj mogę sobie zajarać? Okej. Okay. Trochę dziwne, ale sobie zajaramy. Dobra, kończę. Krótki szluk. Dwa pociągnięcia, idziemy dalej, nie będziemy tam na łogu rozwijać. Co jeszcze ciekawego tutaj mogę zrobić? Chyba nic, pociąg się kończy, to znaczy jeszcze tam jest ta drezyna. E, no tutaj rzecz jasna nasza bukaneczka, z którą się woziliśmy ostatnimi czasy. Idziemy w takim razie do lokomotywy, dokładniej precyzując do naszego wagonu mieszkalnego. Prawdziwy pociąg nam się zaczyna robić, taki naprawdę długi pociąg z tej naszej siedziby. Troszeczkę tego już ma, tych zestawów, dobrze. Idziemy dalej, co też panowie tutaj ciekawego pojedziecie, tylko pilnujcie się, albowiem ja też nie mogę nadmiernie przeciągać tego waszego ględzenia, chcę akcji trochę. No co tam? Nie bój się i się uwidzisz. Minutku внимание. Pół года puci i 4000 km pozadzi. Nam przez mnogę przyszło sprajci. No i co się tak gapisz? Ładne, ребята, ja понимаю, że intryga zaciągnęła się. Po dłuższych rozmyśleń i detalnego izuczenia sputnikowych danych, my znaleźli miejsce, które może stać dla nas nowym domem. Co ty pierdaczysz? Ania chora, tak jak mówiłem. Pewnie umrze. I to miejsce udalono od naśladowanych punktów, co bardzo ważne, jak pokazuje opyt naszego podróży. Tak więc my przemierzamy w dwóch dniach puty od tuda. Z czym ja was wszystkich i pozdrawiam. Ura! 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 Uch ty, kulca! Czyli się hajtają tam? Powtarzajcie za mną. Ja biorę ciebie w zakonne i sobie. Ja biorę ciebie w zakonne i sobie. I z tego dnia klinuś lubić ciebie. I z tego dnia klinuś lubić ciebie. I z tego dnia klinuś lubić ciebie. I w bogactwie i w biedności. W bogactwie i w biedności. W bolesni i w zdrowie. W bolesni i w zdrowie. 
И до тех пор, и пока тех смерть пор, зазвучит пока нас. Czyli taki romantyczny moment przełamania. No tak, no widzimy, że poza tą ciągłą jak walką kapitan, mają też jakieś życie prywatne. Objawiam was mężem i żoną. Mnogie lata. Bądźcie szczęśliwi i gorka! 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 No wiedziałem, przecież wam mówiłem, że jest chora, zobaczcie. Żadne to zaskoczenie. Gra w tak ostentacyjny sposób dawała nam o tym znać już od dawna, że dziwne by było, gdyby się to nie stało. No ja się tego spodziewałem już od dawna, naprawdę. Chyba, że to miał być taki twój fabularny, no nie wiem. Ojej. Już się domyślam, że w złym zakończeniu ona umrze, a w dobrym przeżyje. Простите, что раньше не сказала. Аня, о чем ты, родная? В Ямантау, когда меня наверх утащили, тот упырь, врач, сказал, легкие распадаются. О, курда. Даже после того подвала на мосту разъела. Да как ты можешь Долго верить этой, этой твари? Мы же из пустыни только, а песок, он же как наждак. Не переживай. Катюша, то факт, ten lekarz w ogóle się nie musiał znać. Przecież prześwietlenia jej nie robił. Więc spokojnie to bym jeszcze tutaj akurat nie. Chociaż z drugiej strony, aby się nawdychała piasku, to raczej by nie kaszła krwią. Tak mówisz. Hmm, nie wygląda. Dobra, to posłuchajmy, co tam inni mają do powiedzenia. Już taki troszeczkę grobowy nastrój się wkradł. Starik pochorze rwioty miczy. Da, ustroję ci czas Artyomu wywołoczko. Jak zwykle. Przywykłem. Ja sama w tot podwal zwaliłaś. I jeśli ojciec jemu choć słowo skaże, ja jemu potem ustroję. Dobra. Idę dalej, tak jak mówiłem. Będę przyspieszał. Co my tutaj mamy? Już bezpośrednio lokomotywa. To idziemy na górę. Panie mój nasz. No co? No co? Co robić? Świętosław Konstantinowicz, dawajcie nie będziemy paka panikować. A wy co myślicie, Katia? Я думаю полагаться на диагноз какого-то дегенерата преждевременно. Смена сырого воздуха метро на пустыню то с песчаными бурями такого легкие не любят. Мне тоже кажется, что если бы это был газ, так ей бы плохо сразу стало. Совершенно верно. Поэтому я ее сначала обследую, насколько квалификация позволяет. И еще впереди долина, лесной воздух. Думаю, одно это может все поправить. И так мужчины мы ехать и так, но что сделать? Ну что случилось? Ах, Аня кровью закашлила. О, Господи! Вы серьезно думаете, что это песок? Больше на туберкулез похоже. Ну, его вот и мы вылечим. Антибиотиков у нас хватает, воздух опять же. Катя, ну а если вдруг, вдруг тот гад был прав, что тогда может лекарство какое-то, а? И певне ты раз кто ж падли на тот помыс же, кедыш о чем и слышал. Перед самой войной у них проявилось новое средство. O właśnie, o tym mówiłem. Ja prowadzę mamy na zapisie, znajdę nazwanie. Po mojej mowie Nowosybirski prowadziło się. Nowosybirsk? Czyżby kolejna odsłona tytułu tam się miała toczyć? Kto wie? Tak, Nowosybirsk. Jermak, co myślicie? No co tu myśleć? Radziali choć na kraj świata. A w Nowosybirsk? No, tysiące dwie będzie. Тогда решено. Едем в долину. Если там все нормально, обустраиваемся. Если у Ани будет ухудшение, то с группой добровольцев отправляемся за лекарством. Вы уж, Катюша, поищите название. Найду, не переживайте. Еще, Артем. Не хочется неприятных сюрпризов в этой долине. Ты самый опытный разведчик. Поэтому бери еще одного добровольца и проверьте ее сначала на дрезине. Wszyscy tak pocieszają tego młynarza, tylko na nim się skupiają, a przecież, przepraszam bardzo, Ania to jest moja dziołcha, nawet żona bym powiedział, to mnie nikt nie pocieszy, mnie nikt nie poklepie po ramieniu, naprawdę, ja jestem taki twardy gościu, że nikt nawet nie musi nic do mnie powiedzieć, to trochę szkoda. 
Mogę tu wejść, zobaczymy co też będzie na górze Oni tam pewnie teraz mówią co... O kurde Okej, okay. czy tu mogę wejść? <śmiech> tu będzie znaczka! Nic tu nie będzie? Ej, mogę sobie tylko zajarać tutaj, naprawdę? To słaba to interakcja, miałem nadzieję, że coś więcej U kurde O, ciekawe Dobra, to schodzimy szybko do nich Ребята, не волнуйтесь. Я и так место себе не нахожу. Такой день испортила. Ай, да перестань ты. Все нормально. Накрутила себя из-за черта этого схемантау. Думаю, это все же песок. В Москве я в пыльные бури не попадала. Совершенно верно. Мы, кстати, о том же говорили. Так, тост. Ребята, за вас. Просто будьте счастливы вместе. No, napiją się. Aniu, żeby ci się lepiej żyło w zaświatach. Inna kwestia jest taka, że no sorry very, ale jeżeli moja własna żona mi nie powiedziała o takim temacie, to raczej słaby mamy z nią kontakt. No raczej powinniśmy być pierwszą osobą, której powie o tym podobnym schorzeniu, jednak nam o niczym tym podobnym nie powiedziała. Polkownik Wasil przyjechał na front ze swojej młodej żoną. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им, пойдем домой. Мы ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь — это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой. Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. И дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, церкви смешались с золой. И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд во мне, да, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Fajny klimacik, muszę przyznać, takie, no można powiedzieć, utwory rozgrywane na gitarynce, to zawsze będzie przywodziło mi na myśl starego dobrego Starkera, no ale chyba nie muszę tego słuchać od początku do końca. Ty coś powiesz ciekawego, panie kochany? E, synek, bo cię dupnę. Ja tu skazać ciebie chciałem. No właśnie, to mów. Wszystko słuchaj nie było. Pomnisz, ja nie spraszywał, nie chciał ja stać, chciałeś by, koniecznie. To że mój naród, choć rodzinników ja tak i nie wstrzymał. Да и сволочи этой бандитской там еще много осталось. Но барон мертв. Теперь Гюль сможет повести народ за собой, ведь люди увидели, что этих тварей можно бить. Можно и нужно. А дальше люди сами должны сражаться за свою свободу и завоевать ее своими руками, чтобы никогда и никому ее больше не отдавать. Мы еще кричим в кулку, там горка мялись мы. Матко вот сколько оно. Я этого не забуду, Артем. I nadzieję, że kiedyś nie będzie oddać ten dług. Kie prakmet, brat. Dobra, wszystko fajnie, wszystko jest kolorowo. Znaczy, no nie do końca wszystko, bo Ania umiera i całkiem możliwe, że nawet umrze. Tyle tylko, że jak ja mogę przeklikać ten etap gameplayu dalej? To znaczy, co mogę zrobić, żebyśmy pojechali w przód? Prawdopodobnie muszę zasiąść do mapy. Oni sobie tam śpiewają, cały czas zabawa trwa. Мне трудно назвать себя религиозным человеком, но сейчас я прошу всех богов, пожалуйста, храните Аню, и пусть долина излечит ее недуг. А пока мы с Алешей едем в разведку, мало ли какие опасности таятся в этой долине. Хотя Алёша, по-моему, и правда считает, что там его ждут женщины. Если это действительно так, то лучшего компаньона для этой операции не придумаешь. Hmm. No dobra. Zobaczmy, czyli co? To będzie ostatnia mapa owego tytułu, czyli już ta typowo zielona, jak mnie mam. O! No ładnie tu. Naprawdę. 
Аж голова кружится. Никогда таких запахов не слышал. Файне, снова змена климату 180 стопни. У полковника ноги отрастут. Ты смотри, как мотает. Повело пути. Весь склон, похоже, ползет потихоньку. Хоть бы нас выдержал. Так, надо на Аврору сообщить, что по главной ветке на ГЭС шли. А то факт, то факт. Это ровиска, то направда с дуписом. Это передовой дозор. Как слышите? Прием. Ладно тут. Направда есть туда и ладно. Товарищ полковник, эта ветка Аврору не выдержит. Идите по главной. А, вас понял. Тут пути ремонтировать нужно, так что задержка выйдет. Ладно, план прежний. Рандеву на Г. Как там вообще? Прием. Вообще, товарищ полковник, тут просто отвал башки. А не точно понравится. Прием. Мост перед нами. Ну ты торовиска, то направда такие. Продолжайте разведку, конец связи. Не певно. Сейчас в темпе до дамбы. Все проверяем и сигналим нашим, что приехали. А то посмотри, какая красотища. Хочется всем показать. Скажи. Смотри, вон церковь, какая живописная. Церкев? Но есть церковь на взгужу. Хиба я навод кояже с первых трейлеров титулу. Było dziwne. O, no coś tak czułem, że coś podobnego będzie miało miejsce. Coś zabyło. Nie wiem czy też to słyszeliście, ale zanim ta skała się osunęła, to coś jakby tak wrzasnęło, jakiś potwór. Czy był wreszcie jakiś porządny boss w tytule? No nie wiem. A, czyli my byśmy zostali sami nagle w obcej lokacji, bez całych tych naszych kompanów. O, bardzo fajny zabieg, podoba mi się coś takiego, bo w tym momencie mogą wprowadzić twórcy gry taki moment w gameplayu, kiedy naprawdę będziemy się mogli bać i kiedy taki troszeczkę horrorowy klimacik się wkradnie. Wiecie, poczucie niepewności, osamotnienia. Aha, no to jednak nie, bo już nas coś ratuje. No to, to sorry, very, nieważne, never mind, zapomnijcie o czym mówiłem, nie będzie horroru. Ratuje nas tubylec. Jakiś Aztek? Łamany przez Maj? Dzień dobrować. Dziękuję za uratowaniem życia. Dziecko lasu. O kurde lebele. To dziecko lasu macycki. To chyba raczej dziewczyna lasu. <grym> Olga. Jak nic tu nie ma, a ja to co jestem? Ach, odlicznie. Ребята поймали твоего друга, но я-то вижу, что вы не бандиты. Так что выручу, если глупости не наделаешь. Куша, я хочу кушать, дай мне кушать. Я мушу кушать, бо иначе я удушу. <laughs> Zapomniałem, że w tytule jest jeszcze kusza, przecież ona była widziana na pierwszych trailerach gry, na pierwszych materiałach prezentowanych z metra 2000. Tfu, z metra Exodus. Okej, okay. mielonek. Mielonku, kochanie moim. Mielonek uciekł. No grafika jest ładna, nawet na takich zbliżeniach. Ma to swój urok, trzeba przyznać. Ten silnik graficzny spokojnie może wystarczyć do tworzenia bardzo urokliwych tytułów. Ale to ja już o tym mówiłem od dawna, że e, ładne lokacje, ładne pejzaże, no tym stoi Metro Exodus i o ile wcześniej w poprzednich osłonach metra tego nie było, o tyle tutaj to naprawdę gra ma się czym poszczycić. Czy ja straciłem wszystkie bronie? Czy to jest taki zabieg? No kurdele, nie widzę, żebym cokolwiek miał. To chyba wszystko straciłem. To niepotrzebnie sobie ulepszałem te wszystkie ubojniki i tak dalej. Ale któż mógł się spodziewać? Lokacja bardzo ładna, niewykluczone, że nawet najładniejsza z tych wszystkich dotychczasowych. Wiecie, takie gęste szuwary, lasy, to mi się kojarzy typowo ze stalkerem i no kurde, czekałem na coś takiego, muszę przyznać, że to, to, to mi się podoba, to jest fajne. Już mam kuszę, aha, no to szybko ją zdobyłem, czyli żadnej innej broni obecnie mieć nie będę. No dobra, mamy coś nowego, kusza to jest coś absolutnie awangardowego, niestety nie mam... Nabojów. Mam jeden bełt. Domyślam się, że bełty będzie można zbierać w momencie, kiedy takowy przez nas zostanie wystrzelony. No ale jednak też... 
No tak jak z nożykami, nie zawsze się wszystkie podniesie. Ktoś tu mieszkał. No takie syberyjskie ostępy. O, podoba mi się ta mapa. <śmiech> Ale to jest... Czekaj, 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 co to, co to? Znak instruktor serii. Przez dwie godziny bronił drogi przed bandytami. Aha. Dwa ciasy, a. Gierżal. Goro. Porogu. Nie, nie, nieważne. Tak czy inaczej, muszę przyznać, że znowu odczuwam to, o czym już wielokrotnie w metrze Exodus mówiłem. To znaczy w momencie, kiedy już naprawdę czujecie zmęczenie materiału, czujecie przesyt tego i taką nudę, no bo gra no nie zaskakuje z perspektywy swojej ścieżki fabularnej, jest bardzo jednotorowa, ta fabuła no niczym nie intryguje. No i też, jeżeli chodzi o gameplay, nie ma bossów, nie ma takich momentów przełamania, jakichś bardzo specjalnych lokacji, przez co w znacznej mierze to wszystko jest powtarzalne i też troszeczkę wprowadza w taki stan znudzenia. Ale za każdym razem, jak już się czuję znudzony, no to przychodzi nowa lokacja, zupełnie nowy klimat, zupełnie nowe miejsca, z zupełnie nowym charakterem i znowu czuję, że chce mi się grać. Znak bandyci, czeka was to samo. Okej, okay, ja tu widzę bełt. No to już mam dwa bełty. To już daje jakiekolwiek możliwości, powiedzmy. Zobaczmy, co my tu ciekawego możemy znaleźć. Zdecydowanie tym podobne małe lokacje, jakieś domostwa i właśnie takie miejsca bardzo, bardzo, bardzo fajnie się prezentują. Wyprzedzają Stalkera o lata świetne. Tam pomieszczenia w znacznej mierze były puste. Znak Gwałciciel. Aha. A tutaj no jednak widać, że... No jest tych elementów bardzo dużo i, i gdzie nie spojrzeć to coś nowego. Fajna, fajna rzecz. Tytuł jest bardzo dopracowany z tej perspektywy i mam na czym oko zawiesić. I nie mówię tutaj o tej pani Rabuś. A, kolejny. Czyli ogólnie są tutaj jacyś bandyci. Znowu jest... Wiecie, to też jest takie powtarzalne. Nie rozumiem czemu twórcy gry tak to postanowili zrobić, że są jasno sprecyzowani dobrzy i jasno sprecyzowani źli. Nie ma żadnych odcieni szarości, tak jak to na przykład zwykł robić Wiedźmin, że no każdy ma jakieś swoje motywacje, każdy jest troszeczkę dobry, czasami troszeczkę zły, jak to w życiu, prawda? W metrze tak nie ma. W metrze macie obu z tych dobrych, obu z tych złych. Dobrzy walczą ze złymi, wy musicie pokonać złych pomóc dobrym. No i tak to właśnie wszystko wygląda. Troszeczkę to takie łopatologiczne i głupkowate, powiedzmy sobie szczerze. Tak by się powinno. Tutaj mamy tą cerkiew. Pocztówka znajśnięta, jakieś warcaby, a ja nie mogę się ruszyć. To trochę słabo. Oś! Pajączki. No dobrze. No, natomiast będę w tle też kontynuował to moje pierdaczenie o ciekawostkach, którego podejmowałem się do tej pory. Mówiłem wam o tym, jak to w Związku Radzieckim to wszystko wyglądało z perspektywy dbałości o środowisko i o niezaśmiecanie okolic. Prawda jest taka, że Związek Radziecki miał z tym potężne problemy nawet w skali całego kraju, dlatego że... Choćby świetny przykład to sama Moskwa, ludziska Moskwa, no stolica Federacji Rosyjskiej, dawnego Związku Radzieckiego, okej. Okay. A kto to wypalił, przepraszam bardzo? Zobaczmy co to jest. Notatka przy bełcie. Bandyto jesteś na terenie Bractwa Wybrzeża. Wynoś się albo zabijemy cię tak jak innych. Śmierć intruzą. No spoko, tyle tylko, że ja nie jestem bandytą. Okej. Okay. Piesek? Jakiś człowiek tam jest, ty! A to co? Znak, obóz dla dzieci. Słoneczny, jeden kilometr. Panie, ho, ho, no pan se tutaj. Ho, no se pan tutaj do mnie tu. O kurde, nowy przeciwnik, jakiś taki psiur. Ho, ho! <laughs> Fajna broń. Też jak jest urozmaicenie, to w każdym zakresie gameplayu. Zobaczcie, nowy oręż. Wszystko nowe. Wow. Nowi przeciwnicy, nowa lokacja, nowe bronie. Wszystko nowe. Fajnie, fajnie. Zły. Czyli ty jesteś bandytą, tak? Nie wiem, czy ja cię powinienem uwalniać w takim razie, no ale nie znam cię, dam ci kredyt zaufania, Mośku, no i powiedzmy, że cię uwolnię. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedziesz, mój drogi kochany. Kolejne bełty. No przeca cię nie zostawiam chyba, tak? Chyba, że cię zostawię, ale to jeszcze nic nie jest przesądzonym. Czyli to był dobry uczynek. Co ty ja nie przypomnę, z jakiego ty baraka, bratucha? Friki, to ciebie krotoj. 
Ты, главное, в одиночку к ним не лезь. Я лоханулся, видишь, что вышло? А, не суки прячутся так, емля, фигею. Проход разведал, обратно уже шел. Скрутили волки позорные. Бля, руки-ноги затекли. Кобздец просто. А, я ща клемаюсь и к пацанам двину. Надо все бригады идти, сука, этих лесных учить. Они нас отсюда точняк теперь ждать не будут. Всех порвем к херам, как тряпки. Слушай, братуха, ты все-таки с какого барака? Я вроде всех знаю. Ты зоны вообще? Шепрошам, а лестым не мовом. Инс, не удивляйся Но информации. Это, того. Даже если не из наших, все равно благодарочка. Ну а если тебе усукать их, если что-то надо, то иди тихо, как мышь. Может, и подфартит. Хотя ты пацан с реально, и один их не бойся. По... Так что, если решишь встретить козлин, вали всех, чтобы знали, суки, как братву на столбах развешивать. Dobra, mój drogi kochany, ja zaraz do ciebie przyjdę, Pomysł ale na początek... Partid, no, zobaczymy, czy będę potrzebował, czy nie. Natomiast na sam początek to chciałbym dokładnie zeksplorować to miejsce, z którego przybyłem. Bo tutaj jeszcze coś może być ciekawego. O kurde, jakieś takie znajdźki? A, puszeczka. No to fajnie, panie. Puszeczką mnie pogardza przecia. Tutaj mi jeszcze nie było, bo mogę iść na lewo i na prawo. I mamy kilka ścieżek. Ta lokacja nie jest stuprocentowo liniowa, co bardzo mocno doceniam. Bardzo mocno mi się to podoba. Jakość wykonania lokacji, a i przy okazji brak liniowości. To jest zdecydowanie najlepszymi elementami e, samego Metra Exodus, muszę przyznać. Tutaj chyba też znajdźka, dokładnie. Fajnie, przyda się puszeczka. Tylko teraz tak, mogę iść drogą, co prawdopodobnie nie jest najlepszym pomysłem, albo tamtą taką poboczną ścieżką i raczej tamtędy się udam. Ewentualnie tą drogę, to ja sprawdzę w przyszłości. Też nowy przeciwnik się pojawił, czyli takie jakby wilki, coś w ten deseń, bardzo mi się podobają. To jest to, czym ostatnio metro troszeczkę mnie zasmuciło. To znaczy przeszedłem z nadwołgi w stronę tego Morza Kaspijskiego, a wrogowie byli dokładnie tacy sami. Jedyna różnica polegała na kolorze, na ubarwieniu, na samej maści. O kurde, ile tych lalek tutaj jest! Ja cię panie, patrzcie, cały las! Ho, 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 czciciele lalek! W dupę wasza mać! Okej. Okay. To było dziwne. To wszystko jest podejrzane. Czciciel lalek. Inna kwestia jest też taka, to, to mi się tak teraz akurat przypomniało, jak widzę te zawieszone elementy na drzewach. Polacy wydali ostatnio grę Blair Witch. Ciekaw jestem, czy chcielibyście ją zobaczyć na kanale. Jest to jakiś horror. Prawdopodobnie gra chodzona, nie wiem, czy tam będzie jakakolwiek walka. Głównie będzie nastawiona na fabułę, tak jak Colad, ewentualnie jak Firewatch. No, a jest to tytuł ciekawy. Nie wiem, czy kojarzycie w ogóle klimaty Blair Witch. Ja kojarzę, powiem szczerze, widziałem te pierwsze odsłony sagi i bardzo się nimi zachłyskiwałem w latach dzieciństwa. No, a potem oczywiście Ach, także film. Klaszara. Pora na berek idzie, bratwu ждać. Zagaś to, Dawnym bo zobaczą. Ciekaw też jestem, co by się stało, gdybym mu nie pomógł. To znaczy, gdybym sobie obserwował, jak ten wilk się zachowuje. Czy on by go pożarł, czy by się tak gapił i odbiegł? No nie wiem, nie wiem. Ale jest to ciekawe. Idziemy dalej. No i ludziska, <śmiech> będę dalej ględził o ciekawostkach. E, powiem wam szczerze, no ostatnio ględziłem właśnie o tym Związku Radzieckim, o tym, jak to tam wszystko wyglądało. E, prawda jest taka, że Związek Radziecki miał bardzo wielkie problemy związane bezpośrednio ze swoim podejściem do natury, do okolic. Ja mogę w ogóle coś tam zajrzeć w ekwipunek? Nie mogę? Wow, nie mogę nawet plecaka wyjąć, a to dziwne. Wiewiór, króliczek. Tam też jest króliczek. Dobrze. Wyobraźcie sobie, że na przykład w Moskwie za czasów zimnej wojny funkcjonowało kilka reaktorów atomowych, do celów typowo naukowych. No reaktory atomowe, jak się łatwo spodziewać, po pewnym czasie emanowały, no produkowały wręcz paliwo, zużyte paliwo, odpady atomowe. Jako, że Związek Radziecki traktował odpadki tak samo jak naród, czyli po miał to w dupie i zakopywał to wszędzie, gdzie popadło, to również zakopywano to wszędzie, gdzie popadło, czyli w okolicach samej Moskwy na obrzeżach miasta. Te wszystkie skażone elementy reaktorów atomowych, te wszystkie odpadki, zużyte paliwo atomowe zakopywano to w dołach wokół Moskwy. 
Wyobrażacie sobie taką głupotę? No i co ciekawe, w dzisiejszych czasach stolica Federacji Rosyjskiej ma bardzo wielkie problemy z tym związane, za sprawą tego solidnego faktu, że no niestety miasto się rozwija tak, jak nikt do tej pory tego nie przewidział. Czy tam byłem? Jakaś taka łódka, nie? Czy przy tej... Tu jest grzybek w ogóle, do tego grzybka też się cofnę. Nikt nie przewidział tego, że miasto rozwinie się aż tak potwornie mocno i że ta linia zabudowy tak mocno się posunie w stronę samych lasów i pól. Efektem czego Moskwa w dzisiejszych czasach ma bardzo wielkie problemy związane z tym, że bardzo często tam, gdzie są budowane nowo powstające osiedla, no to niestety się je stawia właśnie na tych cmentarzyskach paliwa jądrowego. Tam, gdzie jest zakopane właśnie zużyte paliwo, gdzie są bardzo wielkie ilości uranu, gdzie są elementy reaktorów. To wszystko jest zakopane w bardzo płytkich dołach, mających kilka metrów grubości, no i ludzie w momencie, jak stawiają blokowiska, się do tego dokopują, prawda? Nierzadko budowlańcy w ogóle umierają od tego, a o mieszkańcach takich późniejszych blokowisk nawet nie wspomnę. Była też bardzo wielka afera w Federacji Rosyjskiej w związku z tym, że właśnie buduje się blokowiska na takich cmentarzyskach reaktorów, na odpadach atomowych, bardzo wielka afera też różnego rodzaju organizacje społeczne zaczęły jeździć po Moskwie, doszukiwać się, wiecie, badać grunty z licznikami Geigera, no i doszukiwać się tym podobnych cmentarzy. Okazało się, że bardzo wiele dzielnic Moskwy w dzisiejszych czasach jest po prostu skażona i to bardziej od samego Czernobyla. Jest tam wyższy odsetek samego promieniowania radioaktywnego, tej słynnej radiacji. Dlatego, że no, ludzie mieszkają na odpadach atomowych. Smutny, ale jakże prawdziwe. Przed chwilą gra mi się zapisała. Ja widzę teraz, że nagrywam 36 minut, więc Pozwólcie, że to będzie taki troszeczkę upośledzony odcinek, niewiele w nim zrobiłem, dopiero co się dostałem do następnej lokacji, w znacznej mierze tutaj był materiał przegadany, ale no myślę, że przed nami całkiem ciekawy klip, dlatego że nowa broń, nowi przeciwnicy, nowe zalążki fabularne, nowa lokacja, nowy charakter tych miejsc, to wszystko jest zupełnie świeże, więc będzie na czym zawiesić oko. A w przyszłości myślę, że jeszcze Wam troszeczkę poopowiadam właśnie o takich wątkach, o ile tylko tytuł zbyt szybko się nie skończy, bo wiem, że ta ostatnia lokacja nie jest tak rozbudowana jak lokacje poprzednie, jeżeli się zbyt szybko nie skończy, to poopowiadam Wam, wam być może o takich miejscach jak kompleks naukowo-badawczy Majak czyli tak zwany kompleks latarnia morska. Nie wiem, czy ktokolwiek z Was słyszał o tym podobnych tematach, ale z perspektywy skażenia obszarów naszej planety, no to chyba nie ma lepszego wątku niż właśnie historia kompleksu majak, kompleksu atomistyki, rzecz jasna samego Związku Radzieckiego, wybudowanego 300 km na północny wschód od Jamantau, pomiędzy Czelabińskiem a Jekaterynburgiem. Obszar naukowo-badawczy, pierwszy instytut naukowo-badawczy nastawiony na właśnie samą radiację, na atomistykę w Związku Radzieckim, kompleks, w którym budowano bomby atomowe, tworzono sam tryt na rzecz budowy głowic termojądrowych, przetwarzano zużyte paliwo atomowe, kompleks, na terenie którego dochodziło do najpotężniejszych katastrof ekologicznych w historii całej cywilizacji ludzkiej. Być może to, co Wam teraz powiedziałem, wydaje się być dziwne, no bo dla nas najsłynniejszą katastrofą ekologiczną tego typu jest jednak Czernobyl. No jest najsłynniejszy, natomiast nie był największą katastrofą. Powiedzmy sobie szczerze, w historii cywilizacji dochodziło do znacznie większych skażeń radiacyjnych na terenie naszej planety, tyle tylko, że były to skażenia utajnione. I majak jest znakomitym przykładem. Myślę, że jest to fascynujący wątek, więc będę o tym ględził w przyszłości. Póki co, na razie z mojej strony to tyle. Widzimy się na kolejnych podobnych i, materi i innych materiałach na tymże kanale. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie o łapce. Jeżeli chcecie wesprzeć kanał, nie zapominajcie o patronajcie. Hej ludziska, cześć!